مسلمان مندار نعامت کے دن کو رین نعامت کا دن کے دن کو رین ایک نمبر پوائنٹر اتر خلقم شہاد نعامت دن کو رین امر اللہ قدر کے دن کو رین اللہ تعالیٰ رو شمستو مخلق کے اللہ دن کو رین اے مسلمان بھائی امار امار اللہ ایک مطلو امار اللہ نعم الدوان قمت راکھیں انہوں کنو مخلوق امدن کے نعم الدید پر بنا این اکیدہ بشاش آگے امدن کے پونی شدھ کرتے ہو بین اے مسلمان بھائی امار نعم اللہ دیا چھر نعمت اللہ دیتے سر نعمت امر اللہ شمن دی بے اے مسلمان بھائی امان نعمت اللہ دیتے سر اے ندھر نکتا امر اپنا نے دہر مدد جا کے سواسے گنو اللہ آگئی دیتے سر نعمت دیتے سر اے ریکٹا ادھرن ہلو اللہ پروتینین امار اپنا رزکر بیبستہ کرتے سین نعمات شمن دی بین اے ریکٹا ادھرن ہلو امار اللہ ناز نعمت بھرپور ایکٹا جنات امار اپنا رجن رکھ سین اے مسلمان بھائی امار نعمت امار اپنا رجن खुजे पाइबे ठीक اے مسلمان بھائی امان دوئی ٹا چون کھوڑی امان اللہ دیا سین اسلام ان قطع تو منتے بھانو لگنا ڈاکٹر ان قطع شوئینا نر بگن ادن قطع شوئینا نر بگن گوابی شونا کوئی را پائی سے ایک ایک ٹا چکھن مدد امار اللہ تیرو کھوٹی کیمیرا لگے رکھ سے चोखे पिछने सीमाना बोलते गई दैर्घ्य प्रस्त बोलते गए विज्ञानी सेंटीमिटार जगह दिए चोखे तार गो चिक्कार मेरे बोली सुबहान चिंता कर देहर मुद्दे आलू चिंता करें, अमन के एक जन जिग्गे स्कूल हो सुन ना के रवितो रे जब पोशो मेरी किल लिया, चूल माथा ही चूल ना थकले भालो देखा जाना थकले भालो देखा जा शॉट बुझलाम, बुरु ना थकले थक देखते भालो देखा जाने इटो बुझलाम, ना के रवितो रे पोशो में इटा बुझलाम, अथवा स्वामरा छोटो � আমাদের উস্তাদ রা শুনাই সের নাকের বিতোরের পশম গুলো আল্লাহ তালা এমনি মনে দেন নাই আমি আপনে জে প্রতিদিন অক্সিজেন গ্রহন করি এই অক্সিজেনের মধ্ধে রেনু রেনু কনা 
অক্সিজেনের সাথে মিশে ঢুকে তাহলে আমার বান্দা মারা যাবে এজন্য আমি আল্লাহ তালা পশম নামক একটা ছাকনি দিয়ে রাখলাম ছাকনিগুলো বালুটির রেখা দিব পিউর বাতাসটা ভিতরে ঢুকাই দিব চিৎকার মেরে বলে সুবহান আল্লাহ আর জোরে কইতেন না সুবহান আল্লাহ আর অক্সিজেনটাও ডাইরেক্ট ঢুকে না আমার আল্লাহ তালা এমন ভাবে জায়গাটা ফিট করছেন অক্সিজেনটা আস্তে কইরা ঢুকে যেনি বান্দার কষ্ট না হয় চিৎকার মেরে বলে সুবহান আল্লাহ আবার চোখ নিয়ে আরেকটু গবেষণা করে দেখেন আল্লাহ তালা চোখের মধ্যে এমন একটা অটো মেশিন দিয়েছে আপনার চোখের সামনে যদি কিছু পরে অটোমেটিক এই চোখের দরজাটা বন্ধ হয়ে যাবে সুবাহ আল্লাহ জোরে করতেন একটু আঙ্গুল দিয়েই দেখেন না চোখটা কেমনে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে এত নিয়ামত আল্লাহ আমাদেরকে আগেই দিয়ে রেখেছে এই নিয়ামতের কথা আমরা চিন্তা করতে হবে আল্লাহ কে কোথায় থাকেন কে আল্লাহ কে বানাইছেন এগুলো চিন্তা করলে নাস্তিক হইয়া যায় আর আল্লাহর মাখলুক নিয়া চিন্তা করলে আমার আল্লাহ তার ইমান বানাইয়া দেয় এ মুসলমান ভাই আমার এই জন্য বলছিলাম নিয়ামত আমার আল্লাহ দান করেন নিয়ামত আগেই দান করেছেন একটা উদাহরণ দিলাম আমার এই শব্দের মধ্যে সমস্ত প্রাণী চলে আসে ওই আসমানে এবং জমিনে এবং জমিনের নিচে যত প্রাণী রয়েছে সমস্ত প্রাণীর নিজেকের ব্যবস্থা নিজেকের দায়িত্ব আমার আল্লাহ নিয়ে নিয়েছে मुस्लिम शरीफर सही हादिस छोट पमा सहीदान दुर्भिक्ष जो देखा दे मुस्लिम जमा थे एक जन के पाठा दाओ नबीन दरबारे गिजिकर बेपारे बनो रिजिके अनेक कष्ट करते नबी मुस्लिम सहबी चले जाए नबीन दरबारे जी मात्र नबीन घर सामने गए दाड़ाई नब मुस्लिम सहबी लक्ष्य कर देखते हैं नबी घर मध्य कुरान तनवाद करते हैं करण कहरे तर आया जाए जे आया एक आगे तनवाद कर समस्त प्राणी दायित्व आल्लाबीम सहबी तरह गोत्र मध्य चले जाए समस्त प्राणी के बंदोबस्त दायित्व नहीं फिल खबर कर देखा गया लोक ए रखम खबर डेग दईरा दईरा सहबी सामने आसते সুবানাল্লাহ 
যেই নব মুসলিম সাহাবি বিশ্বনবীর দুয়ার থেকে ফিরে আসে এই নব মুসলিম সাহাবির কাছে গিয়ে কয় এই খাবার আপনাদের জন্য ওই সাহাবি কি করলো সবার মাঝে বন্টন করে দিল সবাই খাওয়া একেবারে পরিতৃপ্ত হওয়ার পর আরো কিছু খাবার রয়ে গেছে কি করা যায় একজন পরামর্শ দিল এক কাজ করো নবী যেহেতু আমাদের কাছে খাবার পাঠাইছে এই খাবার তো আমরা শেষ করতে পারি নাই এই বাড়তি খাবার নবীর দরবারে গিয়ে দিয়ে আস কয়েকজন খাবার গুলো লুয়ে গেল ইয়া রাসুল আল্লাহ আপনি যে খাবার পাঠাইছেন এই খাবার গুলো শেষ হয় নাই এই খাবার গুলো আপনারাই খেলেন বিষ্ণুবী তো আমি খাবার পাঠাইলাম কবে আমি তো খাবার টাবার পাঠাই নাই আল্লাহ আকবর বলতেন আপনি পাঠান নাই তুই খাবার কোথ থেকে আসল এই খাবার কোথ থেকে আসল মুসলমান ভাই মুসলিম শরীফের ঘটনা নবীনগরী কোন বানানো ঘটনা বলে না রে মুসলমান ওই সাহাবিকে গিয়ে জিজ্ঞেস করা হয় কি রে সাহাবি তোমাকে না পাঠাইছিলাম বিশ্ব নবীন দরবারে খাবারের কথা বিশ্ব নবীন সাথে পরামর্শ করার জন্য তুমি নাকি পরামর্শ করো না হয় খাবার নাকি বিশ্ব নবী পাঠাই নাই ঘটনা কি আমাদেরকে খুলে বলো ওই নব মুসলিম সাহাবি বলতেছে আমি গতকাল বিশ্ব নবীন দরবারে গিয়ে এই আয়াত তেলওয়াদ শুনেছি আমার দিন সাক্ষী দিয়েছে যেহেতু কোরআনে বলেছে আমার আল্লাহ সমস্ত প্রাণীর রিজিক দাতা এই জন্য আমি আইসা তোমাদেরকে এই কথা শুনাইছি এ মুসলমান এ মুসলমান ভাই আমার আল্লাহ তালার একটা নেজাম হলো এরকম যেই বান্দা আল্লাহর উপর বিশ্বাস তাওয়া করে যেমন রাখবে আমার আল্লাহ তার সাথে তেমনি মোহামেলাত মোহাসারাত ব্যবহার করবেন আমার আল্লাহর উপর যেহেতু এই সাহাবি বিশ্বাস লাগছে আমার আল্লাহ কয় এই সাহাবির উপর বিশ্বাস হয়ে গেছে আমি আল্লাহ রিজিকের ব্যবস্থা করি আজকে তাদের রিজিক না যদি আমি আল্লাহ ব্যবস্থা না করি তাহলে আমার আমি আল্লাহর শান থাকে না আমার আল্লাহ <laughs> এরপরে আল্লাহ বলে এই দুইটা শব্দের অর্থ হইল আল্লাহ তালা জানেন তুমি সাময়িক ভাবে কোন জায়গা বসবাস করো আল্লাহ এটাও জানে তুমি স্থায়ী ভাবে কোন জায়গা বসবাস করো তাহলে রিজিকের সাথে এই দুইটার শব্দের মিল পাইলাম কোথায় এ মুসলমান আপনি বাংলাদেশের পক্ষে রাষ্ট্রদূত হইয়া চীন দেশে যাবেন বাংলাদেশের রাষ্ট্র জানতে হবে আপনি যে চিনে আসেন যদি জানে তাহলে না আপনার রেশন পৌঁছাইতে পারবে ঠিক কি না আপনি জানেন অমুক গার্মেন্টসে আপনার বাবা চাকরি করে তাইলে আপনার খাবারটা লয়ে যেতে পারবেন ঠিক কিনা জুরে কল আপনি যদি জানেনই না আপনার বাবা কোন জায়গা থাকেন রিজিক কোন জায়গা পৌঁছাবেন ঠিক কেনা বলেন আমার আল্লাহ তো তোমরা জানার পর রিজিক পৌঁছাও আমিও আল্লাহ তোমাদেরকে জানাই দিতেছি তোমরা কোন জায়গা অস্থায়ীভাবে থাকো আর কোন জায়গা স্থায়ীভাবে থাকো আমি আল্লাহ আগে থেকেই জানি ওই জায়গা আমার আল্লাহ রিজিক পৌঁছায় যাবে আহার আরেক ব্যাখ্যা বলা হয়েছে তোমার সমাজে কোথায় হবে এটাও আল্লাহ জানে বলে এই ব্যাখ্যার সাথে মিল কোথায় বলে তোমার যে সমাধি হবে তোমার যে মত হবে এটা যদি আল্লাহ না জানে তাহলে রিজিকটা বন্ধ করব কবে যারা বোর্ডিং এ খাইছেন এরা জানেন আপনি মাদ্রাসা আসেন না বাড়িতে গেছেন বোর্ডিং ম্যানেজারে জানাই যাইতে হয় ঠিক কিনা বলেন যদি থাকেন তাইলে আপনার রান্না হবে যদি না থাকেন আপনার রান্না বন্ধ ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ কে তোমার সমাধি কোথায় হবে তুমি কবে মারা যাবে আমি আল্লাহ ভালো করে জানি সেদিন আমি আল্লাহ রিজিক বন্ধ করে দিই সুমান আল্লাহ কে তো মন চাইল না তাহলে মুসলমান ভাই আমার আমার নেহমত আমাদের আগে দিয়েছেন একটা উদাহরণ শুনাইলাম নেহমত আমার আল্লাহ অব্যাহত রাখেছে এই উদাহরণ শুনাইলাম আমার আল্লাহ ভবিষ্যতেও আমাদের কি নেহমত দান করে ছোট্ট উদাহরণ শোনায় দেয় জান্নাতি ব্যক্তি জান্নাত নামক নেহমত আমাদের জন্য আমার আল্লাহ রাখছে আপনি যখন জান্নাতের বারান্দায় বিকালবেলা বৈশাখ জান্নাতের হাওয়াগুলো উপভোগ করবেন 
জান্নাতের হাওয়াগুলো দেহে লাগাইয়া শীতল হবেন ওই মুহূর্তে একজন বেহেস্তি নজর করে দেখবে আকাশে পাখি উইরা যাইতেছে আবার পাখিটাও দেখবে জান্নাতি ব্যক্তি ওই জায়গা বসে বসে হাওয়া খাইতেছে তখন আপনি নয় ওই জান্নাতি পাখিটা আমার আল্লাহর কাছে দোয়া করবে এই জান্নাতি ব্যক্তিটা যদি আজকে আমার খাইতো আমি পাখির জীবনটা ধন্য হইয়া যাইত खाइया मानुष के धनी गरीब कर उभय पक्ष के समबंटन धनी कर ठीक क्या बुझाइते मूल थिरी सूद एक ধনী বানায় আরেক জনরে আর ব্যবসা দুনো জনরেই ঠিক রাখে ঠিক কিনা বলেন ক্রেতাও লাভমান হয় বিক্রেতাও লাভমান হয় এই জন্য লাভ যেটার মধ্যে বেশি ইসলাম সেটার পক্ষে আছে ঠিক কিনা বলেন এই জন্য সুদের কারবারি বন্ধ করা যাবে না ইংসা আল্লাহ আল্লাহ আমাদের কবল করুক জুরু বলি আমিন তাহলে এক নাম্বার পয়েন্টে আলোচনা করছিলাম নে আমদ কে দান করেন হয় নাই জুরু বলেন কে তাদেরকে দান করেন समस्त मखलुक समस्त मखलुक दान करम्बर गण्य शेष करते जुरे बोलें सुबहान शुद्ध तई नय पवित्र कुरान एक सुरार मध्य आल्ला रबर कोद को अस्वीकार करवा कथा की एक बार बोल से ना एक त्रिश बार बोल कुलद के अस्वीकार कर सूझ आ सूझ आ मानुषर गोलम बनाई मानुष के गोलम बनाई सुबानल्लाजुरी बोलत समस्त प्राणी खादेम क्या गुआल घर जो गुरु रही गाभी रही गाभी अपन खा दे भलो कर जेने समय पार करना तर चोखे सामने जा समस्त प्राणी ना कि मानुषार बनाईटा मानुषे 
কিছুক্ষণ পর ওই বিচ্ছুটা নদীর ঢেউয়ের সাথে বাড়ি মাইরা একটা কচুরি পানা সাপ নিয়ে আস কচুরি পানাটার মধ্যে ওই বড় বিচ্ছুটা লাভ দিয়া উইঠা গেস লাভ দিয়া উইঠা আবার নদীর ঢেউয়ের বাড়িতে বাড়িতে কচুরি পানাটা নদীর মাঝখানে চলে গেস আল্লাহর ওলি নজর করে দেখতেছে আল্লাহর ওলি দেখে তার দৃষ্টি সীমানার অনেক দূরে চলে গেস আল্লাহর ওলি কয় এই বিচ্ছুর পিছনে পিছনে না আমি ছুটেছি এই বিচ্ছু আল্লাহ কেন বানাইলেন এটা বুঝার জন্য না আমি এটার পিছু নিয়েছি এখন যদি এই বিচ্ছুর গতিবেগ আমাকে বুঝতে নয় তাহলে আমাকে নদীর মাঝখানে যেতে হবে কেমনে যাব আমি মানুষ তো কচুরি পানাকে নৌকা বানাতে পারবো না এই জন্য আল্লাহর ওলি একটা কাঠের নৌকার মধ্যে উঠে গেলেন আল্লাহর ওলি কাঠের নৌকার মধ্যে উঠা ওই কচুরি পানার পিছনে পিছনে যাইতেছে আর ভাবতেছে আল্লাহ তো কোনো জিনিস এমনি এমনি বানান না হয় আল্লাহ তালাই কচুরি পানাটাকে এটাও কাজের জন্য বানাইছেন আমার বাহনা না কাঠের নৌকা এই নৌকা দিয়া না আমি নদী পার হই আর এই পিচ্ছুটা যদি নৌকায় উঠত মানুষ এটাকে আঘাত করে মেরে ফেলত আমার আল্লাহ এই বিচ্ছুর নৌকা হিসাবে কচুরি পানাটাকে ব্যবহার করছে আমার আল্লাহ কচুরি পানাটাকেও এমনি এমনি বানান নাই এ মুসলমান ভাই আমার সামনে একটা বড় গাছ দেখা যায় ওই গাছটাকে লক্ষ্যপান বানাইয়া ওই গাছটাকে গন্তব্য স্থল বানাইয়া ওই গাছের দিকে বিচ্ছুটা যাইতেছে আল্লাহর বলি নজর করে দেখলেন ওই গাছের নিচে একটা যুবক শোয়া রয়েছে গাছের বাতাসের মধ্যে যুবকটা রেস্ট নিতেছে আর ওই ক্ষেতের মধ্যে ওই যুবকের কিছু বকরি ঘাস খাইতেছে যুবকটা রাখাল মানুষ যুবকটা বকরিগুলো ছাইরা গাছের নিচে রেস্ট নিতেছে যুবকটা যখন রেস্ট নেয় ওই যুবকের গাছের নিচে বিচ্ছুটা যখন যাইতেছে আল্লাহর উনি এবার কয় মনে হয় আল্লাহ তালা আমাকে নদীর ওপার থেকে পারানছে এই বিচ্ছুটাকে মারার জন্য কারণ ওই বিচ্ছুটা ওই যুবকের দিকে আগে যায় যুবক কি যদি এই বিচ্ছু দংশন করে তাহলে যুবক তো মারা যাবে যেই এই চিন্তা করছে ওই আল্লাহর উলি ঘটনা দেখে উল্টা কি ঘটনা জানেননি ওই যুবক যে এখানে শোয়া ওইখানে বড় একটা বিশদন সাপ রয়েছে ওই সাপটা যেই মাত্র ওই যুবককে দংশন করতে গিয়েছে ওই মাত্র ওই বিচ্ছুটা ওই সাপকে দংশন করে সবকে তারা দিয়েছে ওই আল্লাহর মখলুক ওই আল্লাহর বান্দা রাখাল কে বাঁচায় দিয়েছে এ মুসলমান ভাই আমার বিচ্ছু যদি কোন সাপকে দংশন করে ওই সাপ প্যারালাইসিস হয়ে যায় ওই সাপের আর কোন বুধ শক্তি থাকে না কোন মানুষকে কামড় দিতে পারে না যেই মাত্র সাপ যুবককে কামড় দিতে যায় ওই মাত্র বিচ্ছ সাপকে কামড় দিয়া যুবককে বাঁচায় দিয়েছে এই জন্য আমি আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাই যত প্রাণী পৃথিবীতে রয়েছে এগুলো কি নিষ্কর্ম হিসাবে বানাইছে নাকি আমাদের সকলের গোলাপ হিসাবে বানাইছে সমস্ত প্রাণী আমাদের গোলাম তাজা মুরগিরা জব কইরা রান বানায় খেয়ালাই তাজা গরুটা জবাই কইরা কই কল জানা আমার লাই গেরা কি তাজা গরুটা জবাই কইরা কই বটটা আমাকে একটু ভেজে ভেজে দিও তাজা গরুটা জবাই কইরা পায়ের পিছনের দুইটা হার দিয়ে আমার জন্য নেহারি দেধো বলি কি বলেন একই গরুর কয়েকটা সাত আমার আল্লাহ কয় সব কিছু তোমাদের ভোগ করার জন্য দিলাম তবে বান্দা সাবধান পাঁচ বেলা যে আজান দিয়া আমি তোদেরকে ডাকি পাঁচটা বেলা কিন্তু মসজিদে হাজিরা দে ওরে না শুকনিয়া কারি বান্দা এত কিছু আল্লাহর নিয়ে আমোদ ভোগ কর 
কিন্তু আল্লাহর নিয়ামতের শক্তি তুমি আদায় করতে পারো না এই জন্য এক নাম্বার পয়েন্ট থেকে আমরা শিক্ষা কি নিব নিয়ামত দান করে আল্লাহ আমাদের সবাইকে দান করে সমস্ত প্রাণীকে আমাদের গোলাম গোলাম হিসাবে বানাইছেন আর আমরা আল্লাহর গোলামি করতে হবে এই শিক্ষাটা এক নাম্বার পয়েন্ট থেকে নিয়া আসুন আমরা চলে যাই দুই নাম্বার পয়েন্টে দুই তিন চার পাঁচ ছয় নাম্বার পয়েন্ট পর্যন্ত আলোচনা করব আপনারা থাকবেন না ভাগবেন জোরে বলেন থাকবেন না ভাগবেন ডানে বামে সামনে পিছনে তাকাইলে সৃষ্টি নিয়া গবেষণা করলে আল্লাহকে খুঁজে পাওয়া যায় কি যায় না আচ্ছা মানুষ বলে দেখো রাত্রি কেন কালো চাঁদ সূর্য কোথা হতে পেলো এত আলো ফুলগুল সব নানান রঙের কেমন করে হয় পাতা গুলো সবুজ বটে ফুলের মত নয় আমগুলো সব পাকলে পড়ে কেমনে হয় তালাল আমরা সবাই বাস করি ভাই এই দুনিয়ার রঙে হাতের রেখা আর চেহারা মিলে না কারো সঙ্গে আর মিলে না কথার দর কত প্রকার কি কি এত নিয়ামতের মধ্যে প্রকার করা আসলেই এটা কষ্টসাধ্য বিষয় তারপরেও ওলামা একরাম নিয়ামতকে দুই ভাগে ভাগ করছেন কয় ভাগে নিয়ামত কত প্রকার জুড়ে বলেন এক প্রকার নিয়ামত দেখা যায় আরেক প্রকার নিয়ামত দেখা যায় সব নিয়ামত কি দেখি কিছু চোখে দেখি কিছু চোখে দেখি না ওগুলো আমাদের নিয়ামত ঠিক কিনা বলেন দুই নাম্বার পয়েন্ট এখানেই রেখে দিলাম আসেন তাহলে নিয়ামত পাইলাম কত প্রকার দুই প্রকার এক প্রকার নিয়ামত দেখা যায় আরেক প্রকার নিয়ামত দেখা যায় না শেষের পয়েন্টে আমরা আলোচনা করব এই দুই প্রকার থেকে কোন প্রকার নিয়ামত উত্তম ঠিক না বলে তবে এখানে একটু ইঙ্কিত দিয়ে দেই নিয়ামত দেখা যায় আমরা চোখে যা দেখি নিয়ামত দেখা যায় না এমন কি এমন হলো ইমাম সুবাহ আল্লাহ বলতেন ইমাম একটু নিয়ামত কিনা বলেন এটা দেখা যায় দেখা যায় না এরকম অনেক নিয়ামত আছে দেখা যায় না আমরা এটা শেষে আলোচনা করব দুই নাম্বার পয়েন্ট এখানে রেখে দিলাম তিন নাম্বার আসেন নেয়ামত বৃদ্ধির উপায় কি নেয়ামত বাড়ানো দরকার আছে না নাই দরকার আছে না নাই জুড়ে বলেন কারণ একটা সেকেন্ডের জন্য যদি আমি নেয়ামত থেকে দূরে চলে যাই আমার আর বাঁচা সম্ভব নয় ঠিক কেনা বলেন প্রতি মিনিটে সেকেন্ডে আমরা নেয়ামতের মধ্যে ডুবে আছি ঠিক কেনা বলেন এই জন্য নেয়ামত বাড়ানো দরকার আছে না নাই তাহলে নেয়ামত বাড়ানোর উপায় কি আল্লাহ তালা উপায়টা বলেছেন সুরত ইব্রাহিমের সাত নং আয়াতে চিৎকার মেরবিল সুবহান আল্লাহ বলেন তাহলে নেয়ামত বৃদ্ধির উপায় আল্লাহ তালা সুরত ইব্রাহিমের সাত নং আয়াতে বলে দিয়েছেন আল্লাহ এখন নিয়ামত বাড়াইতে চাও যে নিয়ামতটা দিছি লগে লগে শুক্রিয়া আদায় করো আমি আল্লাহ এই নিয়ামতটা আরো বাড়াই দেব জুড়ে বলেন সুবাহান আলোচনা করব শুক্রিয়া আদায়ের উত্তম পদ্ধতি কি তিন নাম্বার পয়েন্ট হলো শুক্রিয়া আদায় করলে নিয়ামত বাড়াই দিবে চার নাম্বার পয়েন্ট হলো শুক্রিয়া আদায়ের উত্তম পদ্ধতি কি এটা জানা দরকার আছে না নাই এটা খুব কম মানুষ জানে আমরা মনে করি কি প্রত্যেক নিয়ামত প্রাপ্তির পরে যদি আমরা আলহামদুলিল্লাহ বলে দেই 
তাহলেই মনো নেয়ামতুর শুক্রে আদাই হোয়ে যা আমি বলবো না না প্রত্যেক নেয়ামত প্রাপ্তির পরেই আপনে আমি হামদুরিলা বলে দিলে নেয়ামতের মনে রাখবেন নেয়ামত প্রাপ্তির উত্তম পদ্ধতি হলো যে নেয়ামতটা আপনাকে দিয়েছেন যে কাজের জন্য দিয়েছেন ওই কাজে ব্যবহার করা হলো ওই নেয়ামতের পরিপূর্ণ শুক্রে আদায় করা ঠিক কিনা বলেন যেমন ধরেন আপনার এই কপালটা দিয়েছে আল্লাহ একটা উদ্দেশ্য আছে না নাই जमिने अल्लाह के शेजदा दिए कपाल शेजदार नूर आलो जल कपाल दिशे अल्लाह शेजदार जो कीसर जो प्रकृत सुक्रिया आदाय चिंता शक्ति दिए प्रशंसा करते विभिन्न गान अनुष्ठान आईना एक युवक बलो कहजूर खुदे गान रुसे खुदे गान रस मान खुदे खुदे छोट छोट ऐले मेरा गान शिखे गान प्रतिजोगिता दे एक नम्बर दुई नम्बर पुरस्कार दे जो बोले नाउज बिल्ला प्रत्येक व्यक्ति अभिभावक प्रत्येक व्यक्ति दायित्वशील और दायित्व अवहलार जबाबदेह करते ठीक क्या बोले कुरान ना शिखे सन्तान के गान अड्डा खाना दिए कबुल कर उत्तम पद्धति शुक्रिया उत्तम पद्धति हल अल्लाह तला जे जिन नियम क्या दिए क्ये व्यवहार कर हलो ওই নেয়ামতের শুক্রিয়া আদায় ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ সুস্থতার নিয়ামত দিয়েছে সুস্থতাটাকে ব্যয় করে আল্লাহর ইবাদত করা হবে সুস্থতার নিয়ামত ঠিক কিনা বলেন আশা করি চার নাম্বার পয়েন্ট এ পর্যন্ত বুঝছেন আসেন এবার চলে যাই পাঁচ নাম্বার পয়েন্ট না সুক্রিয়ার কুফল সমূহ কি এই জন্য আমি পয়েন্ট আসি পাঁচ নাম্বার পয়েন্টে আপনারা রাগ করতেছেন না তো চলবে চলবে আল্লাহ কবুল করুন সকলে বলি আমিন আরও জুরে বলেন আমিন তাহলে পাঁচ নাম্বার পয়েন্ট হলো নাসুক্রিয়ার কুফল কি ভাই নাসুক্রিয়ার কুফল সম্পর্কেও আমার তেলুয়াতৃত আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট বলে দেন আল্লাহ বলেন প্রখান্তরে 
ان عذابي لشديد امر الله قال কোন বান্দা যদি নিয়ামত প্রাপ্তির পর শুকনি আদায় না করে তাকে এটা মনে করা দাও আমি আল্লাহর আজাব কিন্তু বরং কঠিন এ মুসলমান ভাই আমার না শুকিয়া করলে আল্লাহর আজাব কঠিন তাহলে এখানে তো শাস্তিটা কুফলটা পরিষ্কার পাওয়া গেল না মুফাসরে ক্রাম এখান থেকে পয়েন্ট এনে এখান থেকে মূল রেখে একটা কথা বলেন না শুক্রিয়ার প্রথম এবং সবার আগের কুফল হল এরকম যেই নিয়ামতটা আল্লাহ দিয়েছেন ওই নিয়ামতের যদি শুক্রিয়া আদায় না করে আমার আল্লাহ তালা ওই নিয়ামতটা ছিনে নিবেন নিয়ামতের সবার প্রথম কুফল হলো আপনি শুক্রিয়া আদায় না করলে এটা ছিনাই লয়ে যাব ঠিক কিনা বলেন এজন্যই দেখবেন গাড়ির তলে পইরা পাও নাই আসে না নাই পাও দিয়া দিয়া কোন ছাদে গেছো মমতা যা পাইবো হেন গেছো আর বড় বক্তা আসবে আল্লামা শাহ আহমদ সফি আসবে বাবু নগরী আসবে चाहले पर छिना ठीक क्या बोल बुखारी शरीफर एक घटना सवार तो जाना घटना प्रसिद्ध साधारण बेर मध्य घटना तीन व्यक्ति घटना टेने मुसलमान मुसलमान सर्वप्रथम कुष्ट रूप वाला व्यक्तर गलाप करिया समाज मुख देखाते समाज मध्य साधारण भाव चला फिर करते सब चाहते बड़ चाइल আল্লাহ যদি আমার কুষ্টুক ভালো কইরা দিত তাহলে আমার মনের আশা পূর্ণ হইত এ মুসলমান ওই আমার আল্লাহ তালার নাম নিয়া যখন তার দেহের মধ্যে হাত বলাইছে আমার আল্লাহ তালার সাথে সাথে তার কুষ্টুক ভালো করে দিয়েছে এ মুসলমান ভাই गर्भवती चले आस चले गुम्बा 
আমি আর কি চাইব আমার মাথায় টাক আল্লাহ যদি আমার টাক ভালো করে দিত আমার মনের আশাটা পূরণ হইত ওই ব্যক্তি আল্লাহর নাম নিয়া যখন তার হাত তার মাথায় বলাইছে আমার আল্লাহ তালা টাক মাথায় সাথে সাথে চুল বাজায় দিয়েছে এ মুসলমান ভাই এইবার ফেরেস্তা কয় দুনিয়াবি কি চাওয়ার চাও এইবার ওই টাক ওলা ব্যক্তি কয় আমার যদি একটা গাভি থাকতো বড় ভালো হইতো এইবার আল্লাহর হুকুমে ওই ফেরেস্তা গর্ভবতী একটা গাভি তাকে দান করে দিয়ে তৃতীয় ব্যক্তির কাছে চলে যায় তৃতীয় ব্যক্তির কাছে গিয়েও খাতির করেছে খাতির কইরা বলতেছে এর ভাই আমি কিন্তু অনেক কিছু ভালো করতে পারি কি চাওয়ার আছে চাউ ওই ব্যক্তি ছিল অন্ধ তিনিও পূর্বের দুই ব্যক্তির মতো বলতেছে আমি একজন অন্ধ মন্দা আমার আর কি চাওয়া আছে রে ভাই আমাকে যদি আল্লাহ তালা দৃষ্টি শক্তি দিত আমি যদি দুনিয়াটা প্রাণ ভৈরা দুই চোখে দেখতে পারতাম তাহলে আমার দিলটা প্রশান্তি পাইত এইবার আল্লাহ নাম নিয়ে তার দুইটা চোখে যখন হাত বোলা দেয় আল্লাহর হুকুমে তার দুইটা চোখ ভালো হইয়া সাথে সাথে দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসে मालिक जे तीन जन रठर मध्य चरा चरा पाले पाले उठ बनाईजने पाले पाले गाभी बनाई से गरु बनाई परीक्षा এ মুসলমান ভাই ফেরেস্তা প্রথম ওই কুষ্ঠ রোগীর কাছে যায় গিয়া মুসাফির বেল ধরেছে এর ভাই আমি মুসাফির পথের মধ্যে আমার সব পয়সা টাকা করি খরচ হয়ে গেছে আমার বাহনটাও মারা গিয়েছে তোমার তো অনেক উট তোমার একটা উট যদি আমাকে দিতা তাহলে আমি ওই উটের উপর সাওয়ার হইয়া আমি আমার গন্তব্যে পৌঁছতে পারতাম এইবার ওই উটের মালিক কয় যে উট রয়েছে এগুলো আমার এই প্রয়োজনে লাগবে অথচ শত শত উট উটের একটা পাল একটা দিয়া দিলে কোনো অসুবিধা হয় না এমন অনেক ধনী পাইবেন গানের অনুষ্ঠানের জন্য গিয়ে যদি পাঁচ হাজার চান এক টাকাও কম দেয় না মাফিলের জন্য গিয়ে এক হাজার টাকা চাইলে শুধু গলা শুকায় আর কয় এই মাসের বেতন ভালা না ঠিক কি না এই জন্য দেখবেন গরু বছরে একটা বাসর দেয় কুকুরে দেয় কয়টা কোরবানির সময় গরু বেশি না কুকুর বেশি তাহলে বোঝা যায় হালালের মধ্যে গরিব ঘুমায় আরাম করে মনটা বাহাদুর হৃদয় থাকি বেজাঘার নম্রতা সাদাই রহমত আসি বেসে থাই প্রভুর खाई मटी पोका सबा घृणा 
বকু বিলাসের বাড়ি গাড়ি পড়ে রবে সব থাকতে সময় স্মরণ করো আল্লাহ আমার রব থাকতে সময় স্মরণ করো আল্লাহ আমার রব আমাদের রবকে কষ্ট রোগী কয় যে উট গুলো আছে আমার ওই লাগবো এখন ফেরেস্তা কয় সাবধান তোমার পিছনের ইতিহাস কিন্তু আমি জানি তুমি যে একসময় কুষ্ঠ রোগ আসিল এটা আমি জানি এটি তোমার আল্লাহ দিছে আল্লাহ দুহাই দিয়া কই আমার একটা উট দাও এবার রাগ হয়ে গেছে কে কইছে আমি কুষ্ঠ রোগ আসিল আমার পূর্ব পুরুষ থেকে আমি এমন ভালো জোরে বলেন নাউজ বিলে ফেরেস্তা বিদায় নেয় সালাম দেওয়ার কয় তোমার কথা যদি সত্য হয় তো আলহামদুলিল্লাহ যদি মিথ্যা হয় তাহলে আল্লাহ যেন তোমার ফায়সালা করে আল্লাহ কয় আচ্ছা আপনার এই কন্ত কথা সত্য না মিথ্যা আল্লাহ কয় সৎ দিলাম আমি কুষ্ঠ রূপ ভালো করলাম আমি আর তুমি করি তোমার পূর্ব পুরুষ থেকে সুন্দর কথা যেহেতু মিথ্যা পাইতে হবে সাজা ঠিক কিনা বলেন কয়দিন পর দেখা গেল উঠ ব্যস্তে 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 আগে যেমন ফকির আসলে এরকম ফকির হয়ে গেছে নাউজিবিল্লাহ বলতেন এবার ফেরেস্তা চলে গেছে দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে ওইটা মাথা বলা ব্যক্তির কাছে যে আমার পর বলতেছে রে ভাই আমি একজন মুসাফির মানুষ আমার পথের বাহনটাও হারাই গিয়েছে আমি নিঃস তোমার তো অনেক গাভি রয়েছে রে ভাই তোমার গাভি থেকে যদি একটা গাভি আমাকে দিতা এরে ভাই তাহলে আমি তোমার গাভিটা দিয়ে উপকৃত হই আমি আমার গন্তব্য পৌঁছতে পারতাম এ মুসলমান ভাই আমার এবার ওই ব্যক্তি কয় যেই গাভিগুলো আছে এগুলো আমার প্রয়োজনই লাগবে ওই প্রথম ব্যক্তির ন্যায় দ্বিতীয় ব্যক্তিকেও ফেরেস্তা স্মরণ করা দেয় सालाम कलम दिया विदाय समय आदि तुम्हारे कथा मिथ्या तला जन तुम फैसला मुसलमान फिर तृत्य व्यक्तर गुसाफिर मानुष पथर मध्य सब हर तुम्हारे दुआरे आई सुनि तुम ना कि एलिकार धनी तुम्हार ना कि अनेक बकर पाल आ बकरी जो दीता दूध गुरु दहन कर बजारे बेच्छा किस टाका टुका जुगैया गंतव्य जाते अंध व्यक्ति कह काना व्यक्ति बोलते से भाई रे तुम जाो ठीक बोलो ये हमारे बकर पाल देखते सो एगुल किच्छना आल्ला दीसे और बकरी तो दूर कथा तो निजे तो छम अंध हमार आल्ला भलो करसे अत तुम सब दिया देर मन को कष्ट तुम्हारे बकरी तुम्हें परीक्षा कर पक्ष रुगी तर मत चेहर बनपदे 
ওই টাকওয়ালা ব্যক্তি আর কষ্ট রূপ ব্যক্তি শুকরিয়া দেয় না করার কারণে আমার আল্লাহ তালা তাদের সম্পদ সিনায় নিছে জুরু বলি নাউজ মিল্লাহ এজন্যই বলছিলাম ওয়ালা ইনকা ফারদুম ইন্না আযাবি লাশাদিদ নিয়ামত পাওয়ার পর যদি শুকরিয়া আদায় না করে আল্লাহ ওই নিয়ামত উঠায় নেবেন ঠিক কি না জুরে কন এই জন্য চক্ষু দিয়েছে আল্লাহ কোরআন তেলাওয়াত করব তো ইনশা আল্লাহ জবান দিয়েছে আল্লাহ কোরআন তেলাওয়াত করব তো ইনশা আল্লাহ হাত দিয়েছে আল্লাহ দুইটা হাত ভরে দান করব তো ইনশা আল্লাহ পা দিয়েছে আল্লাহ পা দুইটা দিয়ে মসজিদে আগাই যাব তো ইনশা আল্লাহ চিন্তা শক্তি দিয়েছে আল্লাহ চিন্তা দিয়ে ইসলাম নিয়ে গবেষণা করব তো ইনশা আল্লাহ সুস্থতা দিয়েছে আল্লাহ সুস্থতা নামক নেয়ামত ব্যয় করে নেক আমল করব তো ইনশা আল্লাহ জুড়ে বলেন ইনশা আল্লাহ যদি নেয়ামতের শুক্রে আদায় না করি ওই নেয়ামত ছিনাইবেন কে জুড়ে কান ছয় নাম্বার পয়েন্ট পাঁচ নাম্বার পয়েন্ট তো আলোচনা করলাম বলেছিলাম পাঁচটা থেকে একটা ফিনিশিং দিব ঠিক কিনা বলেন যে পাঁচ নাম্বার পয়েন্ট পর্যন্ত এই পয়েন্টগুলোর মধ্যে আমরা নেয়ামতের প্রকার পাইছি কি না নেয়ামত তয় প্রকার দুই প্রকার এক প্রকার নেয়ামত দেখা যায় আর এক প্রকার নেয়ামত দেখা যায় না ওলামা একরাম বলে এই দুই প্রকার নেয়ামতের মধ্যে সর্ব উত্তম নেয়ামত হচ্ছে যেটা দেখা যায় না সুবাহান আল্লাহ বলতে মন চাইল না দেখা যায় না আমর এটা এক দুইটা না থাকলেও কোন অসুবিধা নাই হাত দুইটা একটা না থাকলেও জীবন বাসে ঠিক কিনা বলেন চোখ দুইটা একটা না থাকলেও জীবন বাসে ঠিক কিনা বলেন দেখেন রিজার্ভ হিসাবে ভিতরে কিডনিও দিছে দুইটা চিৎকার মেয়ে বলে আল্লাহ আকবর দেখেন না মোবাইল কোম্পানিগুলো ব্যাটারি আগে দিত কয়টা দুইটা কয়টা একটা দিয়ে চলে আর একটা রিজার্ভ দিত ঠিক কিনা বলেন কিডনিও দুইটা আল্লাহ রিজার্ভ দিছেন রিজার্ভ দিয়েছেন একটা না থাকলেও আরেকটা দিয়া চলে তাহলে দেখেন এগুলো যেগুলো নিয়ে আমদ দেখা যায় এগুলো না থাকলেও চলে কিন্তু যেগুলো নিয়ে আমদ দেখা যায় না একটা হলো ইমান এটা না থাকলে চলে না ঠিক কিনা বলেন এজন্য দুনিয়া দেখা যায় এটা হামান কেউ দিয়েছে কারণ কেউ দিয়েছে ফেরাউন কেউ দিয়েছে ইমান সবাইকে দেয় নাই ইমান দিয়েছে উমরকে ঠিক কিনা বলেন এই জন্য সবচাইতে দামি হলো ইমান সবচেয়ে দামি কি ইমান এটা হারালে চলবে না দেখা যায় না আমদ বাড়ি ঘর না হলেও চলবে ঠিক কিনা বলেন টাকার বান্ডিল না থাকলেও চলবে ইমান না থাকলে জান্নাত পর্যন্ত যাওয়া যাবে না ঠিক কিনা বলেন এই জন্য দেখা যায় না আমদকে গুরুত্ব দিব না দেখা যায় না আমদকে গুরুত্ব দিব এজন্যই হাদিসে আসছে আর দুনিয়া সিজনুল মুমিন ওয়া জান্নাতুল কাফের দুনিয়াটা হলো এরকম কাফেরদের জন্য হলো বেহেস্ত খানা মমিনের জন্য হলো কয়েদ খানা ঠিক কেনা বলেন কারণ মমিন দেখা যায় নি আমত নিয়ে পারাপারি মারামারি করবে না মমিন সব সময় চিন্তা চেতনায় রাখবে আমার ইমান ঠিক আছে কিনা ঠিক কেনা বলেন এই জন্য সর্বশেষ আমরা ফিনিশিং দিচ্ছি কোন প্রকারে নি আমত উত্তম দেখা যায় না দেখা যায় না জুড়ে বলেন দেখা যায় না এই জন্য দেখা যায় নি আমত আমার গদ্দান চলে যাবে দেখা যায় না ইমান ছাড়বো না ঠিক কিনা বলেন রাজিয়া সিং শাহ আল্লাহ তাহলে আমি আজকে বলেছিলাম শুরুতেই যে আমি আজকে আল্লাহ তালার নেয়ামত এবং শুক্রিয়া আদায়ের উত্তম পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করব এই বিষয়টা সম্পর্কে আমি টোটাল ছয়টি পয়েন্টে আলোচনা করেছি এক নাম্বার নেয়ামত কে দান করেন এবং কাদেরকে দান করেন এবং দুই নাম্বার নেয়ামত কত প্রকার ও কি কি তিন নাম্বার নেয়ামত বৃদ্ধির উপায় কি চার নাম্বার শুক্রিয়া আদায়ের উত্তম পদ্ধতি কি পাঁচ নাম্বার না শুক্রিয়ার কুফল সমূহ কি ছয় নাম্বার হল কোন প্রকার নেয়ামত উত্তম এই ছয়টি পয়েন্টে আলোচনা করেছি আশা করছি আপনারা এই আলোচনা থেকে আল্লাহ নেয়ামত সম্পর্কে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করার এর চেয়ে কিঞ্চিত পরিমাণ হলো অর্জন করেছেন কিঞ্চিত পরিমাণ অর্জন করেও যদি আমল করতে পারেন আল্লাহ সেটাকেই নাজাতের উসিলা বানাবেন সর্বশেষ দোয়া করছি আল্লাহ তালা আজকের এই বিষয় ভিত্তিক আলোচনা থেকে যে এই সবকগুলো নেওয়া দরকার এই সবকগুলো নেওয়ার মাধ্যমে বাস্তব জীবনকে তোরানের রঙে রঙ্গিন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে কবরে যাওয়ার তৌফিক দান করুন সকলে বলি আমিন ওয়াহরদানা আলহামদুলিল্লাহ بالعالمين اللهم امين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فينا ديا الله فينا ديا गुनाह जो तो करे छी खोमा कोरे नियो बंदा आचे बंदगी ना इश्क करे छी ज़िंदगी अखराते पपी बंदा रुपये हो बे की अल्लाह तो भी रजनी ने अल्लाह रात्र एक तर उपने बेजगे सिरे आओ कुरानेर पागल बंदा गुलो मुना जाते केदे केदे माफ चाइ दे जुन्नु जाए ना आओ शैतो प्रभाव चलते से अल्लाह चारों दिगे ठंडा रे आओ कोतु बंदा हुई मज़र कम बोले नी बितुरे घुमाई ते से नाक देखे अरे बंदर भाव से ए घूम से घूमना कबरे ओ घूमा से ओ ए कबरे घूम रहे कैंदे आराम दे भावे ए चिंता करिया ले अल्लाह एक ने आज के घर पर आया दूध फुटा चोकर पनी छेरे दिए कैंदा दिस रे अल्लाह एक तो नज़र कर देखें किशोर गंजर पकुंडियर बंदर के अपने कंदरे अब अधुनों को नियमानु शलाका नहीं आ कबने दीवा चाहत ना में फैली कबने दीवा चाहत ना में फैली तुम ही जादी मफना करो अल्लाह बंदा हरे वालों देखी बंदा जावे कर कस दुनियारी जाते के खाली पीरी ही आ बावला तू वार दोहारे रोई लंपूरी एर जुबान भाई का जीवन शेष मुना जात हो या जाए बोला जाए ना तुम्हारे डाने वो कंदे तुम्हारे बामे वो कंदे तुम ही कहनु कंदे पर उन्हरी जुबो तुम्हारे दिल रे कहनु है तो शक्ता तुम्हारे अंतुन की कबूरे रुबाई नहीं तुम्हारे अंतुन की मरने रुबाई ना मरने रुबाई अंतुन नहीं आ अमर अल्लाह रजुदी रखता, अमर दिल रा शक्की दाय को भी रजुनी अल्लाह पिरा बेना, ऐ जुबान भाई तू डाँगता वाल्लाह, हाय ना यार जुने का वाल्लाह, हर आजुने का वाल्लाह, ओ कुमाबूत, अल्लाह अल्लाह को यहाँ अपने रे डाकेरे अब, देना जीवन रगुना गुलम अब कुरे दन अल्लाह अमदर कलम टके सब कुरे दन अल्लाह अमदर माफिल टके कबूल कुरे दन अल्लाह नजात नुसला बने दन अल्लाह माबुन रहत पर इंसान माबुंदर के अपने अल्लाह माफ़ात मर शते जन्नत नुसीब कुरे दन जुबान गुलों के खाले दिन नौली दर मतो कबूल करे ना अल्लाह जुबान गुलों गानेर मज़मा जमाई दुबार तो ना कुरे कुरानेर मज़मा जमाई सिरे अल्लाह जादेर माँ बाबा बच्चे ऐसे ने खाया दन करे दर आर जुबान कल जरा माफिल शाजाई से तादेर मुद्दे जरा माँ बाबा मरा गये से 
তাদের কবরে এই মাহফিলের সওয়াব আপনি পৌঁছায় আল্লাহ দুনিয়ার আলো বাতাস দেখতে পারতাম না আপনার ইশারা মা বাবার ছিল আলো বাতাস দেখলাম রে ওই মা না ওই বাবা নাই রে আজকে ওই মা বাবার জন্য সন্তানের দোয়াকে আপনি কবুল করিয়ান দেখলো আমরা মুসলমান হইয়া দেখতে পারলাম না স্বপ্ন যুগ হইল নবীর মুবারক চেহারা আমাদের নসিবে দান করিয়ে হস করি কান্তি সে আমাদের সকলকে আপনি দান করে দেয় কিভাবে চাইনি খুশি হবেন বুঝি না অন্তর জামি আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে নাক বাসনা আপনি পুরা করিয়া দেয় আমি তো না জানি ডাকলে হে মাওলা তুমি হৌ রাজি করিম মাওলা রহিম মাওলা মাহবুদ মাওলা সাই তুই কনি মাবিনে আমার উপায় নাই ওরে আল্লাহ আমার উপায় নাই আল্লাহ গোবির রজনীতে আপনি প্রথম আসমানে নেমে আসেন অতিও গভীর হয় রজনী যখন নীরবে প্রভুর নাম জপিও তখন নীরবে প্রভুর নাম জপিও তখন প্রভুর করু না যদি পাইবারে চাউ প্রভুর করু না যদি পাইবারে চাউ নিশিতে উঠে প্রভুর গুণ গান গাও নিশিতে উঠে প্রভুর গুণ গান গাও আল্লাহ আমাদের সকলকে আপনি তাহাজ্জত গুজার বান্দা হিসাবে কবুল করে না আল্লাহ সর্বোপরি আবার ফরিয়াদ আজকে এই মজিদপুরের মাহফিলকে আপনি কবল করে নেন মাহফিলের পিছনে যারা বুদ্ধি দিয়া পরামর্শ দিয়া অর্থ দিয়া সহযোগিতা করেছেন সকলের দান এবং যান মালকে আপনি কবল করে আনেন যুবকগুলোকে আপনি নেন যুবক হিসেবে কবল করে নেন আলেম ওলাম পিছন থেকে আল্লাহ যথেষ্ট মেহনত করে এই মাহফিলকে এত সুন্দর করে সাজাইছে এই আলেমের মর্যাদা আপনি দুনিয়া এবং আখেরাতে বৃদ্ধি করিয়া দেন আমাদের সকলের জবান থেকে মধুর কালিমা জারি করিয়ালাহ